ఓకే సార్ ప్రేములు మనం రెండు రకాలుగా చూడొచ్చు ఒక 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 ప్రేములో మనం చూస్తే వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఒక అమ్మాయి నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు నాలుగు పువ్వులు అమ్మ మీద పడినప్పుడు ఆ గాలికి ఆమె జుట్టు ఎగిరినప్పుడు సడన్గా ఒక అబ్బాయి చూసినప్పుడు ఆ అబ్బాయికి ఆ అబ్బాయి కూడా అమ్మాయిని చూడగానే కరెంట్ షాక్ వచ్చినట్టు సో అలా ఒక ప్రేమ స్టార్ట్ అవుతుంది అని అంటారు కొంతమంది ఇప్పుడే మనం చూస్తున్నాం ఆ అమ్మాయి కాస్తుందా లేదా ఎంతవరకు కట్నం ఇస్తుంది రైట్ ఈ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసి ప్రేమించే ప్రేమలు కొన్ని మనం చూస్తున్నాం అసలు ఏది నిజమైన ప్రేమ అంటారు ప్రేమ అనేది నిజంగా ఎలా పుడుతుంది అంటారు ఎప్పుడు కూడా యువతరంలో కానీ లేదంటే చిన్న వయసులో ఉండేటటువంటి పిల్లలు ఎవరన్నా ప్రేమిస్తున్నారు లేదంటే ప్రేమించాలి అని అనుకున్నటువంటి స్వభావం కానీ అటువంటి భావం కలిగేటటువంటి వాళ్ళు ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎనీ లవ్ ఈజ్ అన్కండిషనల్ సో ఏ ప్రేమైనా కూడా కండిషన్తో ముడిపడి ఉండకూడదు అది ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్ అంటే ఇందాక మీరు అన్నట్టు వర్షం పడుతున్నాయి పూలు పడుతున్నాయి చల్లగాలి వీసింది కాబట్టి ప్రేమించానంటే చల్లగాలి వీయకపోతే మీరు ప్రేమించరా అంటే అది ఒక కండిషన్ నెంబర్ టూ డబ్బుందా ఆస్తుందా చదువుందా బట్టలు బాగున్నాయా హెయిర్ స్టైల్ బాగుందా అంటే కనుక అది కూడా కండిషనల్ ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రేమ అనేటటువంటిది ఆ మనిషి యొక్క మనసుని స్వీకరించగలిగితే కనుక అది నిలకడగా ఉండేటటువంటి ప్రేమ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ లేదంటే లాజిస్టిక్ కండిషన్స్ అంటే ఆర్థిక పరమైన చదువు పరమైనటువంటి అందం పరమైనటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ తాత్కాలికమైనటువంటి అంశాలు అనేటటువంటిది ప్రజలు ప్రధానంగా యువతను ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం మరి ఎటువంటి ప్రేమ నిజమైనటువంటి ప్రేమ అంటే కనుక రెండు పదాలు నేను వాడతాను దానికి మించి నేను మాట్లాడినా అవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి అన్కండిషనల్ ఎటువంటి కండిషన్స్ లేదు రెండు మీ ప్రేమ అవతల వ్యక్తిని స్వేచ్ఛను ఇవ్వాలి కానీ అవతల వ్యక్తిని నిర్బంధించకూడదు చాలామంది అబ్బాయిలు ఈ రోజుల్లో మన దగ్గర క్లినిక్ వరకు అడుగు పెట్టి ప్రేమ గురించి డెఫినేషన్ అడిగేటటువంటి వాళ్ళకి నేను ఇదే చెప్తా ఉంటాను నువ్వు ప్రేమించేటటువంటి అమ్మాయి కరెక్ట్ అయితే కనుక నీకు ఆ అమ్మాయి మీద నమ్మకం ఉంటే మీ ఇద్దరి మధ్యన ఒక నమ్మకం ఉండి ట్రస్ట్ ఉంటే కనుక ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు కాదు పది సంవత్సరాల తర్వాత నీ ఎదురుగుంటాయి నిలబడిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు చూపెట్టేటువంటి ప్రేమను అప్పుడు కూడా చూపెట్టాలంట అంటే నమ్మకం ట్రస్ట్ ఎప్పుడైతే నమ్మకం ఉంటుందో అప్పుడు మీరు స్వేచ్ఛనిస్తారు లేదంటే ఈ నిమిషం నాకు ఫోన్ చేయలేదు ఈ గంటలో నాకు ఫోన్ చేయలేదు నేను ఫోన్ చేసిన అక్కడ ఎంగేజ్ వస్తుంది నేను ఆన్లైన్లో ఉన్నప్పుడు తన అంటే వేరే అబ్బాయి ఆన్లైన్లో ఉన్నప్పుడు తను కూడా ఆన్లైన్లో ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా అంటే ఏంటంటే ఇవి నిజమైనటువంటి ప్రేమలు కాదు ఇవన్నీ ప్రేమ అనేటటువంటి కేటగిరీలోకి వేయద్దు దయచేసి ఎందుకంటే అవన్నీ ప్రేమ అనే కేటగిరీలోకి వేస్తే అంటే కనుక ప్రేమ అనేటటువంటి దాని వర్డ్ యొక్క మీనింగే మారిపోతూ ఉంటుంది సో యువతరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకటి ప్రేమ అనేది కండిషన్స్ ఉన్నాయా అన్కండిషనల్ రెండు మీ ప్రేమని అవతల అమ్మాయి యొక్క బలం లేదంటే అవతల అమ్మాయి దాని వీక్నెస్ కింద మారిపోతుందా అంటే మీరు ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆ అమ్మాయి తన స్వేచ్ఛను పోగొట్టుకుందా తన ఆలోచన పోగొట్టుకుందా తన మాట్లాడేటటువంటి తీరును మార్చుకుందా ప్రవర్తించే విధానాన్ని మార్చుకుందా ఇవన్నీ కూడా అందరూ ఆలోచించవలసినటువంటి అంశం ప్రేమ అనేది స్వార్థం లేనిది ప్రేమ అనేది ఎప్పుడు ఇచ్చేది మనం ఒక ఒక యాంగిల్లో ఇటువంటి మాటలు కూడా మాట్లాడుకుంటాం మనకున్న దురదృష్టకరమైన సంఘటన అనుకోవాలో లేకపోతే అదృష్టం అని అనుకోవాలో తెలీదు ప్రతి సిచ్యువేషన్కి ఒక పేరు అనేది పెట్టుకుంటాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆపోజిట్ జెండర్ ఉన్నారు ఇద్దరికి ఒకరంటే ఒకరికి ఇష్టపడ్డారు ఒకరి అభిప్రాయాలు ఒకరికి కలిసాయి ఒకరి ఆలోచనలు ఒకరికి కలిసాయి ఓకే మేమిద్దరం ప్రేమించుకుంటున్నాం పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం లైఫ్ లాంగ్ మా జీవితాన్ని ఇట్లా గడుపుతాం అని అనుకున్నది ఒకటి ఇంకొకటి అబ్బాయి ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు అమ్మాయికి ఎటువంటి ఆలోచన ఉండదు ఇప్పుడు రెండు ఫ్యామిలీస్ ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అట్మాస్ఫియర్లో పెరుగుతూ ఉంటారు ఒక్కొక్కరి ఆలోచన ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది అబ్బాయి ఒక్కడ అమ్మాయి చుట్టూ పది రౌండ్లు వేసినంత మాత్రాన అమ్మాయి ప్రేమించాలని లేదు సో వీడు పేరు పెట్టుకుంటాడు వన్ సైడ్ లవర్ అని అసలు ఆ వన్ సైడ్ లవర్ అని అనొచ్చా ఈ అబ్బాయిని అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు వీడు ప్రేమించాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అమ్మాయి ప్రేమించి తీరాలా లేకపోతే చంపేస్తారా యాసిడ్లు పోస్తారా ఎట్లా చూడాలి దాన్ని కూడా ప్రేమనాల అదేనమ్మా అది అంటే చెప్తున్నాను కదమ్మా దురదృష్టం ఏంటంటే సమాజంలో ఎవరికి వాళ్ళు ఆ ప్రేమను డిఫైన్ చేసేసుకుంటున్నారు ఎందుకు దానికి ఒక టెక్స్ట్ బుక్ డెఫినేషన్ అనేది లేదు కాబట్టి ప్రే లవ్ ఈజ్ అబౌట్ గివింగ్ నాట్ టేకింగ్ అనేది బేసిక్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ లవ్ అంటే ఎంతమంది ఎన్ని విధాలుగా ప్రేమని ప్ర డిఫైన్ చేయాలనుకున్న ఫెయిల్ అవుతున్నారు కానీ అందరూ కూడా ఒక కామన్ ఆస్పెక్ట్ మీద ఎగ్రీ అవుతారు అదేంటంటే ప్రేమ అంటే ఇచ్చేదే కానీ తీసుకునేది కాదు ఇచ్చినప్పుడు తీసుకోండి కానీ ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వండి ఎంతకాలం అయితే అంతకాలం ఇవ్వండి అది ప్రేమ అంటారు ఆ కాన్సెప్ట్ ఈ రోజుల్లో లేదు సో ఎవరికి వాళ్ళు డిఫైన్
సరే ఇంకొకటి ఉంది అంటే ఏంటంటే చాలామంది అబ్బాయిలు ఇలా శాడిస్టిక్గా ప్రవర్తించకుండా ఏం చేస్తారు అంటే కనుక ప్రేమిస్తూనే ఉంటారు ఆ ప్రేమను ఎప్పటికీ వ్యక్తపరచడం వ్యక్తపరచినా కూడా ఒకటి రెండు సందర్భాలు అమ్మాయి రిజెక్ట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అయితే ఏంటంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క ఒత్తిడికి లోన్ అయ్యి వాళ్ళు వెళ్ళి వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉంటారు అక్కడి నుంచి ఏంటంటే వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో ఆ ప్రేమలో అంటే ఆ సంసార జీవితంలో నిమగ్నం అవలేరు దానివల్ల ఏంటంటే అవతల అమ్మాయిని కూడా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు ఇటువంటి వన్ సైడెడ్ లవ్స్కి మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పేది ఏంటంటే దయచేసి మీరు వన్ సైడెడ్ లవ్ అనుకుని ఒక అమ్మాయిని గాఢంగా ప్రేమించి ఆ ప్రేమ అనేటటువంటిది పులకరించకపోవటం వల్ల ఆ ప్రేమ అనేటువంటిది విచ్చుకోకపోవటం వల్ల మీరు డిప్రెషన్లోకి లోన్ అయ్యి ఇంకో పెళ్లి చేసుకుని అక్కడ అమ్మాయి జీవితాన్ని పాడు చేయొద్దు ఇది చాలా ప్రధానంగా అంటే వన్ సైడెడ్ లవ్ ఉందా లేదా అన్నది పక్కన పెట్టేసేయండి ఈరోజు మా తల్లిదండ్రులు ఒత్తిడి పెట్టారు కాబట్టి నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాను వాస్తవానికి నా మనసులో వేరే అమ్మాయి ఉంది అనేటటువంటి ఈ మాటలు మీ వరకు అయితే ఓకే ఏమో కానీ మీ వల్ల వేరే వాళ్ళ జీవితాన్ని శాసించడానికి అది కరెక్ట్ కాదు సో ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వన్ సైడెడ్ లవ్ వన్ సైడెడ్ లవ్ షుడ్ నెవర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు సాడిస్టిక్ లవ్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వన్ సైడెడ్ లవ్ షుడ్ నాట్ డిక్టేట్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ అన్ అదర్ గర్ల్ హూ ఎంటర్స్ ఇన్ యూర్ లైఫ్ అంటే మీ జీవితంలో ఎంటర్ అయ్యేటటువంటి ఒక అమాయకమైనటువంటిది ఏమీ తెలియనటువంటి ఒక ఆడపిల్లి యొక్క జీవితాన్ని శాసించకూడదు అన్నది నా అభిప్రాయం ఓకే అండ్ అంటే ఒకప్పుడు ప్రేమలు కాస్త లేట్గా స్టార్ట్ అయ్యేవి కాస్త లైఫ్ లాంగ్ ఉండేవేమో లేకపోతే కొంచెం కొంచెం కొన్ని రోజులు జర్నీ ఉండేదేమో అప్పటితో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ప్రేమ అనేది చాలా తొందరగా పుడుతుంది అంతే తొందరగా వాడిపోతుంది ఇప్పుడు ఇవి ఏ రకమైన ప్రేమలు తొందరగా పుట్టేటటువంటి ప్రేమని మనం యూజువల్గా అంటే ఏంటంటే ఆలోచన లేని ప్రేమ అని అనలేము ఎందుకంటే చాలా సందర్భాల్లో మన దగ్గరకు వచ్చేటటువంటి కేసెస్లో కూడా చాలా అంటే చాలా వరకు చాలా తొందరగా వన్ డేలోనో టూ డేలోనో లవ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత హ్యాపీగానే ఉంటారు కానీ అన్నిటికీ ఇది వర్తిస్తుందా అన్నది యూజువల్గా మనం మన యువకులు కానీ ఈ రోజుల్లో టీనేజ్లో లవ్ చేసుకునే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక లవ్ అనేటటువంటి దానికి అన్ని క్రియలకి అలాగైతే ఒక ఫౌండేషన్ ఉంటుందో దీనికి కూడా ఒక ప్రాపర్ ఫౌండేషన్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏదో లవ్ చేసుకుని వదిలేద్దాము అనే కాన్సెప్ట్లో ఉండేటటువంటి వాళ్ళకి మనం ఏం చెప్పలేము కానీ లవ్ చేసుకుని దాన్ని ఒక దీర్ఘకాలికమైన ఒక బంధం బంధం కింద మార్చుకోవాలి అనుకునేటటువంటి వాళ్ళు ఈ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైటు ఒక రోజులో ప్రేమ రెండు నెలల్లో ప్రేమ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ని పక్కన పెట్టుకుని ఒక మనిషిని పూర్తి స్థాయిలో అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దిగటం అన్నది మంచిది ఎందుకు అంటున్నానంటే చాలా యూజువల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సింపుల్ సైకలాజికల్ థింగ్ మనం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిని పూర్తి స్థాయిలో అర్థం చేసుకుని ఆ వ్యక్తికి మనం పూర్తి స్థాయిలో అర్థం చేసుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చినప్పుడే మన బాండింగ్ అన్నది దీర్ఘకాలికంగా నిలుస్తుంది తక్కువ సమయంలో ఏం చేస్తామండి ఆ అందం బట్టో ఆ నవ్వు బట్టో రెండు మూడు మాటల బట్టో క్రాస్ సెక్షనల్గా ఆ మనిషిని ఒక ఫోటోగ్రాఫ్లా చూస్తాం కానీ ఒక మూవీ లాగా చూసేటటువంటి అవకాశం లేదు ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రేమ అంటే నిలవాలి అంటే కనుక ఒక మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వం ఒక మనిషిని దీర్ఘకాలికంగా లాంగిట్యూడ్నల్గా చూడాలి అంటే ఒక మూవీలా చూడాలి ఒక ఫ్రేమ్లా చూసామనుకోండి ఆ నిమిషం మీరు ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చి ఈమె నా భాగస్వామ్యం అనుకుంటే కనుక అది ఎప్పుడు కూడా తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రేమను ఉంటుంది ఆ మనిషిని స్టడీ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం మిమ్మల్ని ఆ మనిషి స్టడీ చేసేదానికి అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి అంటే మీరు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటారు మీ వ్యక్తిత్వం మీరు ఎలా కోపడతారు ఎలా నవ్వుతారు ఎలా ఏడుస్తారు అనేటటువంటి మీ ఇష్టాలు ఏంటి ఆ ఇష్టాలు అనేటటువంటిది ఆ వ్యక్తికి కూడా దాపరికం లేకుండా అండర్స్టాండ్ చేసుకునేటటువంటి విధంగా ఇస్తేనే కనుక ఆ ప్రేమ అనేటటువంటిది పులకరించడానికి పుట్టడానికి టైము పడుతుంది టైం పట్టింది కాబట్టి అది ఎక్కువ కాలం నిలుస్తుంది తాత్కాలికంగా ప్రేమగా నిలవకుండా అవకాశం ఉంటుంది 